多谢公子。可以了，公子谢谢你啊，小猴子接下来有何打算？日后有机会，我想去看看小刘。红桑山小池镇十里外，有片小树林，林中有个黑石洞，洞下最深处，即是。有几个渔人逃了出去，师妹，前去追捕。他就是金瓶儿，不可能。当时他稳住身形，比你还要快上几分。燕红修为如何？你比谁都清楚。是我大意，请师叔责罚。先不说这些，我去见谷主。是。连玄火坛都被毁了，任你焚香谷百般谋划，终究徒劳一场。你可知，他是天地之间的无上神器，万火之精，配合玄火坛中的八凶玄火法阵，有毁天灭地的神力。即便这样，你也给我。我要他做什么？我想要的，他也不能给我见天日，不知想过多少次，为什么我会昏了头去偷着玄火镜？我要他做什么？你被焚香谷禁锢三百年，难道就不想报仇吗？想，这三百年来
我无时无刻不在想。可是，当我脱困后，看到这辽阔天地，无边月色，突然间提不起精神。几百年的时光，我竟然傻到浪费在这无聊的法宝之上，且让我在这世间多过些舒心日子再说吧。师兄，你身子还好吗？寿元将军，等死罢了。事情如何了？在谷口挑动渔人争斗之人。是何欢派的金瓶儿。难道魔教对我们所行之事有所察觉？依我看，还没有。他们应该是追踪渔人一路南下，不久前才查到我们身上。除了焚香秘术，只有玄火剑。才能破除玄火链的禁锢。正是，玄火剑多半就在另一人身上。此件事情还是由你主持好了。那人宁杀错，无放过。修为了得，万事尽在掌握。可三百年前，你丢失玄火剑，足见心于立处。如今，镇守玄火坛又再次失手，师弟呀，你还是没什么长进、啊。上官师叔，金瓶儿杀渔人族长。嫁祸焚香谷，又破坏玄火坛，你即刻带人挖地三尺，也要把这魔教妖女抓回来。是。居然把所有事情都算到我头上了！哼，我可要找人来好好算算这笔账。或许你日后用得着的，毕竟玄火剑是令公子之物。他不是已经交给你了吗？而且，你用嗜血珠和摄魂这等制邪凶物做法宝。竭力清体极深，若不是有玄火剑的制阳之气压制，只怕你早已神志全失，癫狂而死。你也不必如此，像我这种活了几千年的老妖精，知道的自然多一点。你虽然修行深厚，但平日必定不时发作，日渐嗜血耗伤。不对，你能撑到现在，也算是个艺术。若想活得久些，还是趁早将这第一邪物丢了。吧。你说他会要我的性命，可若是没有他，我根本活不到今日。而且，有件事你说错了。哦。天地间第一邪物不是他，而是人心。前辈，前辈所言，莫非是十万大山的黑巫族？怎么？原来你知道黑巫族？
五万千倍。十年来，我无数次寻觅，却始终一无所获。所有人都告诉我，黑屋族千年之前已然灭绝。千年前。当年遇到黑巫族时，是我被关前二百年，也就是说，至少五百年前，黑巫族还在的。罢了，看在你助我脱困的份上，我且带你找找。多谢前辈，只要能救我这位朋友。将来无论何时，任凭吩咐。前辈，我看起来有那么老吗？那，那我称呼你什么？既然你见过我的白狐真身，你就叫我。小白吧，小白。哦，对了，这只猴子叫什么名字？该不会就叫三眼灵猴吧？哦，它是我小时候收养的，叫小辉。<笑>我们果然有缘，你叫小辉，我叫小白哦。既然来了，何不现身？公子倒是找了个好地方藏身啊！姑娘能找到此地，也当真好手段。哪儿比得上公子啊？一出手就搅得焚香谷天翻地覆。火山喷发本是天地自然之事，与我何干？不知姑娘。此番有何发现？我也一无所获。昨晚是他们自家弟子在吵闹。至于那些愚人，真是茫无头绪。呀，这位姐姐好生美丽，怎么此前从未见过？往昔听闻公子和碧瑶小姐痴情绝恋，一个舍身挡剑，魂飞魄散；一个盼青云入圣将，诛鬼王宗主征伐四方。更在这十年之中，不顾凶险，深入十万大山，找寻医治碧瑶小姐之法。如此种种，怎不叫天下女子为之倾羡？只是兰衣续国，往事已矣。公子重得良偶，倒是要恭喜了。<笑>哪日我当亲自上胡旗山，向鬼王宗主道贺一番才是。<笑>姑娘，你误会了。昨夜小女子遭强人掳去，幸得公子出手相救。这件衣服。也是公子借与我遮羞的。既然公子有佳人相伴，我也不便碍眼了，就此别过。山高水长，想来不久之后，我们便能再会。你曾告诉他，我们藏身于此。我无意与你们纠缠，识相的赶紧滚
，阁下何人？鬼鬼祟祟，将他拿下是金瓶儿引来的，只是他如何知晓我的行踪？以你道行，他断然不可能在你身上做手脚。小慧，他应该从不洗澡吧？天资过人，但这样没日没夜的苦修，身子如何经受得住啊？师姐，有什么事吗？掌门有事同师傅商议，要你一同前去。此次焚香谷异变，天下震动，而焚香谷封锁整个南疆，大肆搜查，不知为何，一时间谣言四起，甚至有传言焚香谷内乱。谷主云一兰已被害。焚香谷向来行事低调，甚少踏足中土，但同为天下正道。如今魔教猖獗，若焚香谷当真有难，我等岂能坐视不理？我同天音寺普弘大师相商，决定各派弟子前去焚香谷，以全同气连枝之意。掌门师兄的意思是，嗯，雪琪处事周谨，秀为更是年轻一辈中的翘楚，我看就由他走这一趟吧。全凭掌门师兄做主。此番前去，探查为主，切不可贸然行事。是，掌门师伯。水清净透彻，就选这里吧。
我怎么没有发觉？有什么味道？你等男子自然不会留意。我也是抱着小辉时，闻到了若有若无的香气，方才碰到了那位姑娘，才醒悟过来。祸水东引，不愧是妙公子。臭猴子白虎传来消息，焚香谷中突然火山喷发，天地异变，南疆震动。可知是何缘由？直至焚香谷封锁各个要道，在大肆搜查什么？鬼力到南疆，有些事。宗主的意思是，焚香谷经营南疆数百年，寻常人若要插手，难如登天。能搅出此等动静，还不暴露行迹？除了他，还能有谁？那是否让白虎？此时焚香谷必然风声鹤唳。既然鬼力在，我们静观其变。就让万都门合欢派去和他们斗个头破血流吧。你旧伤未愈，若是再引起焚香谷的注意，只怕没完没了。跟我来。今焚香谷自顾不暇，只怕天地明时的下落一时难觅。哼，本也没指望他们，黑火复燃，那一天不远。也不知道这身体能撑到几时。若想活得久些，还是趁早将这第一邪物丢了。陆师妹，得知清源门将派弟子来访，谷主特派我在此相迎。此地离谷还有些路程，夜已深，委屈师妹在此将就一夜。明日，我陪师妹一同入谷。有劳
，乡村陋舍，远比不得仙家庭院。焚香果待客不周，还望师妹多多包涵。早些歇息，卯时动身。师妹此番不辞辛劳赶赴南疆，足见青云门与焚香谷正道之意。出访焚香谷，理应是通天峰弟子才最为妥当。掌门为何会特意命我前来？想当初空桑山一行，我们并肩斩诸魔教余孽。此人如此古怪作歹，刘波山一役，师妹天涯剑光所指。妖魔结碎，皆落荒而逃。没有其他事，各自休息吧。天不老，情难举。这世间，终究还是有痴情人。苦着脸，辜负了这山河风光，我们可以赶路了。莫非此前你来过？何止来过，我狐妖一族发源于此，我更是从小在此长大的。那为何七年来
中土的民间传说会有狐妖一族的身影。千年前，我便带领全族离开这里，定居在了中土西南的胡旗山。你，对，就是你们鬼王宗总堂所在。说起来，胡旗山这名字，多半是由我们狐妖一族而来的。那你们和鬼王宗？这个你倒放心，我们做了几百年邻居，不仅相安无事。甚至还有几段人狐之恋。嗯，成群结队的，还真不好想说。谷中到底发生何事？为何有火山喷发？贼人潜入玄火潭，不知施展什么妖法，引动了积蓄的地火龙。不愧是血公子，大手笔。发生何事？我等赶来时，正看到贼人逃离，吕师叔带人往东边追去了，命我在此照看。你们几个将受伤的弟子带回，你随我去寻吕师叔。是。师兄，可算找到你了。怎么了？方才谷中有几名拘押者逃了，吕师叔朝西追踪而去。又是你这妖女！将我嫣红师妹如何了？快把她交出来！你都说了，是你的师妹，又不是我的，我怎会知道？